எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வடச்சனைக்கான ஐடியா இது இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இப்படி இப்படி ஒரு லைஃப்பை நம்மளால் இப்படி ஒரு லைஃப் இருக்குது இதை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியா வந்து எனக்கு டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஒரு நாங்கள் ஒருத்தரை சந்தித்தேன் அவர் தன்னுடைய லைஃப்பை நடத்த அனுபவங்கள் அப்புறம் அங்கே இருந்த பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் சொன்னார் அப்போது அது அங்கே தட் தட் இஸ் வேர் இட் ஆல் ஸ்டார்டட் அப்போ வந்து நான் பாலமஞ்சா சார் அது ஒரு கணக்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டுருந்தேன் அப்போவே வந்து தனுஷ்ட அந்த ஐடியாலாம் சொல்லியிருந்தேன் இப்படிலாம் இருக்குது அவர் வந்து எனக்கு அது ஒரு எழுதியே கொடுத்தார் என்கிட்ட சொன்னவர் எழுதி கொடுத்தார் நீங்கள் நான் சொன்னால் மறந்துடுவீங்க இருந்தாங்க நீ எழுதி கொடுத்தார் எனக்கு அது அப்போத்துலேருந்து அதை யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அண்டு எப்போதுமே வந்து அது அவுட் ஆஃப் ரீச்சாகவே இருக்கும் பிகாஸ் அது அவ்வளவு காஸ்ட் அவ்வளோ கேரக்டர்ஸு அவ்வளோவையும் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அல்லது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அன்னைக்கு இருந்த பிஸ்னஸ் மாடியூலாக இருக்கட்டும் அல்லது சினிமா இருந்த இதாக இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹார்ஸில் ஒரு கதை சொல்லணும் ஆனால் இது வந்து ஒரு ஒரு ஆயிரம் பக்கத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு பக்கத்துக்கு எழுதக்கூடிய வாழ்க்கை இருக்கிற ஒரு கதை அது பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு டவுட்டோடு தான் இருந்தோம் அண்ட் அது ஒவ்வொரு பொருளாதாரம் முடிஞ்ச உடனே அது பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணோம் தென் அப்போ வந்து பட்ஜெட் சரியாக இல்லை சரி ஓகே அப்போ ஆடுகளம் ஆடுகளை முடிச்சு பண்ணலாம்னு அகெயின் அதுலேயும் ஒரு ஒரு இது இருந்தது இப்போது விசாரணை முடித்ததுக்கப்புறம் தனுஷ் ஒரு நடிகராக மட்டும் இல்லை ப்ரொடியூசராகவும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இந்த படத்தை பண்ண பண்ணுறதுக்கான சூழல் உருவாச்சு ஏன்னா இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வடச்சென்னை தொடக்கத்துக்கு தனுஷ் த ஆக்டரை விட தனுஷ் த ப்ரொடியூசர் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நான் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து இந்த படத்தோடய ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஒம்பது மாதம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் மந்த்ஸ் ஆச்சு ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து அண்டு இத்தனை நாளில் எப்போ சார் படத்தை முடிப்பீங்கன்னு ஒரு தடவை கூட கேட்காத ஒரு ப்ரொடியூசர் அவர் படம் முடிச்சுட்டு சொல்லுங்கன்னா சொல்லுவார் அவர் எப்போ முடிப்பீங்க என்ன அதெல்லாம் ஒரு கேள்வியுமே கேட்காத ஒரு ப்ரொடியூசர் அந்த ப்ரொடியூசர் இருந்ததால் தான் இது இப்படி ஒரு 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 விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸே வந்துச்சு அப்புறம் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு ரொம்ப காலமாக எழுதி வச்சுருந்த ஸ்கிரிப்ட் இருந்தது ஒரு ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் ஸ்கிரிப்ட் இருந்தது அது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு திரும்ப புதுசாக தான் வி ஸ்டார்டட் அண்ட் தென் இந்த படத்தோட ஆரம்பிக்கும் போது இது வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்தது நிறைய காஸ்ட்டெல்லாம் செலக்ட் பண்ணோம் பேசணும் போனோம் முதல்ல சிம்புவோட பண்ணுறதா இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அது அவர் வேறு ஒரு கமிட்மெண்ட்டில் இருந்ததால் அது பண்ண முடியல நிறைய மாறிகிட்டே இருந்தது அதில் வந்து முதல் முதல் முதல்ல ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் லெவன் நினைக்கிறேன் ஒரு லுக் டெஸ்ட் பண்ணோம் அந்த லுக் டெஸ்ட்டில் பண்ண எல்லா ஆக்டர்ஸும் மாறிட்டாங்க ஆண்ட்ரியா மட்டும் மாறல ஆண்ட்ரியா மட்டும் அப்படியே இருந்தாங்க ஸோ அப்போத்துலேருந்தே வந்து அவங்க அதை பண்ணுறதா இருந்தது அவர் அண்டு இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதை என் ஃப்ரெண்டு மணி தான் மணிமாறன் டேரக்டர் மணிமாறன் அவன் தான் சொன்னால் படம் ஆரம்பிக்கணும்னா நீ வந்து இதாவது சொன்னால் ஏன் மாற்றிட்டு இருப்ப போஸ்ட்போன் பண்ணுவேன் நம்ம செட்டு பண்ணிடலாம் ஜெயில் செட்டு போட்டுடலாம் அப்படின்னா அப்புறம் ஜாக்சன் என்னோட ஆர்ட் டைரக்டர் இந்த படத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான ஸ்டார் ஜாக்கி ஏன்னா அவர் இந்த படத்தில் ரெண்டு மேசிவ் செட்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஒன்று வந்து ஒரு ஒரு ஜெயில் செட்டு ஒரு ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் க்ரோஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி போட்ட ஒரு ஒரு செட் அது பின்னிமில் வந்து ஒரு ஒரு எயிட் ஏக்கர்ஸ் எயிட் ஏக்கர்ஸ் அவர் எட்டு ஏக்கரை வந்து கவர் பண்ணி போட்ட ஒரு செட்டு அது வந்து ஒரு பீரியட் நம்ம சென்ட்ரல் ப்ரிசன் ரெஃபரன்ஸாக வச்சு அதை பண்ணது அண்டு எங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் ஆனால் அது பக்கத்துலேயே அந்த சென்ட்ரல் பக்கத்தில் இருக்க பார்க் ஸ்டேஷன் மாதிரி இங்கேயே பின்னிமில் பின்னாடி வந்து ரயில்வே ட்ராக் இருந்ததெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டாக இருந்தது அண்ட் அந்த செட்டு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வி ஸ்டார்ட் அட் த ஷூட் ஷூட் ஆரம்பிக்கும் போது எப்போதுமே வந்து கொஞ்சம் ஐயோ இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் இது மாற்றிடலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் நான் பாலாஜி சொன்ன மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ரோல் பண்ணுறதா இருந்து அப்புறமா வேறு ரோல் பண்ணுற நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கும் கிஷோர் வாஸ் அ போஸ்ட் பிளே சமுத்திரக்கனி சமுத்திரக்கனி வாஸ் அ போஸ்ட் பிளே கிஷோர்ஸ் ரோல் அது ஷூட்டிங் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மாற்றணும் அப்படி நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கும் அண்டு விஜய் சேதுபதி வந்து ஒரு ஒரு ரோல் பண்ணுறதா இருந்தது பட் அகேன் அவருக்கு டேட்ஸ் ப்ராப்ளமு நான் வந்து ஷூட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்
இது என்ன கேரக்டர்னா நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணால் நம்ம பண்ணலாம் இல்லை அதுக்காக இல்லை சும்மா சொல்கிறேன் கேளுங்க அப்படின்னு தான் சொன்னேன் நான் அது வந்து ஒரு 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 சின்ன ரோலாக வர வேண்டியது அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாச்சு கொஞ்சம் பெருசாச்சு அப்புறமா ஒரு ரொம்ப டாமினண்ட்டான ஒரு ரோலாக இருக்குது அப்புறம் அவர் வந்து தன்னை பற்றி மட்டும் சொல்லிக்கல எல்லாரை பற்றியுமே சொன்னார் அவர் ரொம்ப கன்வின்சிங்காக ராஜன் அப்படின்னு ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப கன்வின்சிங்காக வேறு வேறு யார் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ரோல் சரியாக இருக்காதுன்ற அளவுக்கு அவர் அதை கேரி பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஐ திங்க் இட் ஏன்னா அவர் எல்லா பெரிய பெரிய நடிகர்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க கிஷோர் கனி பாலாஜி பவன் தீனா எல்லாருமே வந்து எல்லாருமே வந்து அவரை வந்து தி ஆல் ரெஸ்பெக்டட் ஹிம் ஃபார் வாட் இயர்ஸ் டான் லைக் அவருடைய படங்களாக இருக்கட்டும் அவர் சமூகத்தில் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அந்த விஷயங்களுக்காக அவர் அவர் மீது அவர் அவர்களுக்கு இயல்பிலேயே இருந்த மரியாதை வந்து அந்த அந்த கேரக்டருக்கு வந்து அவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுச்சு அந்த வே ஹி கேரிட் செல் அதாவது நான் வந்து மெட்ராஸில் இருந்துட்டு மதுரை படம் எடுக்கணும்னு போனப்போ எனக்கு இட் டுக் மீ நைன் மந்த்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக்ஸ் அவங்கள அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ்ஸு அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒம்பது மாதம் ஆச்சு அங்கே போய் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணோம் அவர் வந்து மூணாவது நாள் ரெடி ஆகிட்டார் முதல் ரெண்டு நாள் ப்ராப்ளம் இருந்தது மூணாவது நாள் ரெடி ஆகிட்டார் அவர் அதில் அந்த ரோலுக்கு ரெடி ஆகிட்டார் அண்ட் எனக்கு பவன் பாலாஜி ரெண்டு பேருமே வந்து பொல்லாதவனுக்கு அப்புறம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணவே இல்லை திஸ் வாஸ் லைக் இந்த யூனிட் எப்படி இருக்குன்னா இந்த பொல்லாதவனில் இருந்த ஒரு ரீயூனியன் மாதிரி தான் இருக்கும் தனுஷ் நான் பாலாஜி கிஷோர் பவன் அப்புறம் சென்ட்ராயன் இருக்கான் எல்லாமே அது ஒரு அந்த மாதிரி இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டெண்டட் அண்ட் இன்டெப்த் ஒர்க் ஆன் த சேம் ஏரியா ரெண்டு பேருமே வந்து ரெண்டு பேர் எல்லாருமே நான் வந்து இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையிலே சொல்லணும்னா பின் இது ஒரு பெரிய வரம் தான் இப்படி இப்படி ஒரு டீம் இருக்கிறது நமக்கு என்ன எது சொன்னாலும் நம்மளை ஒரு அவ்வளோ ட்ரஸ்டோடு வர்றது இருக்குல்ல அட் த சேம் டைம் இட்ஸ் அ பிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஸ் வெல் பட் எதுவுமே கேட்காம இப்போ நான் ராஜன் கேரக்டர் பற்றி சொல்லும்போது ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு ஹீரோவா குறிப்பாக ஒரு ஹீரோவா இனிஷியலி இட் வாஸ் சப்போஸ் டு பி லைக் ஒரு ஒரு நாலு சீன் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் அது பட் தென் இட் வாஸ் க்ரோயிங் பிகர் அண்ட் பிகர் அண்ட் பிகர் தனுஷ் வந்து ஹி வாஸ் என்ஜாயிங் தட் கேரக்டர்ஸ் க்ரோத் அப்படி தான் அங்கே தான் வந்து ஐ ஒட் டு சே இப்படி இப்படியான ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கறது இருக்கு இல்லையா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு இது இருக்கும் சார் என்ன சார் இது சொன்னதை எடுங்க சார் ஏன் சார் இதெல்லாம் எனக்கு வந்து அங்கே இட் வாஸ் இவால்விங் இட் வாஸ் க்ரோயிங் அப்படி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு அதை ரசித்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஹி லெட் இட் க்ரோ அண்ட் இட் இஸ் பிகம் வாட் இட் இஸ் அண்ட் இந்த இப்படி ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருமா ஒன்றா இருந்து இதை நடத்துறது ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம்தான் எல்லாமே வந்து எவ்ரி திங் வாஸ் ஃபாலோயிங் இன் பிளேஸ் ஃபார் அஸ் நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஷிங் ஹார்பர் கிட்ட ஒரு செட்டு போடணும் செட்டு போடுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த நேரம் வந்து அந்த டூ மந்த்ஸ் எப்போதுமே எவ்ரி இயர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அவங்க கடலுக்கு போக மாட்டாங்க அந்த இயர் வந்து எங்களுக்கு வந்து அவங்க சிக்ஸ்டி டேஸ் போகாமல் இருந்தாங்க வி வெர் ஏபிள் டு ஷூட் இன் தட் ஸ்பேஸ் அந்த இடத்த அவங்க யாருக்கும் மேக் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் எங்களுக்கு அங்கே செட் போகிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணோம் அண்டு இதில் கேமராமேன் வேல்ராஜ் வேல்ராஜ் வந்து அவர் அமீர் சொன்ன மாதிரி நான் அவர் என அதாவது என்னுடைய என் தாட்டோட எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு ஸ்பாட்டில் அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம நினைக்கிறது வந்து கம் நம்மளை கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிறது வந்து அவர் அவ்வளோ இதாக ஒரு ஒரு கோ டைரக்டராக தான் அவர் ஒர்க் பண்ணுவார் ஸ்பாட்டில் அவ்வளோ வெரி ஈஸியாக இருக்கும் அவர் தன்மையில் எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் எடுத்துக்குவார் அதே மாதிரி அவர் அந்த வாக்கி டாக்கி பற்றி ஒன்று சொன்னார் அவர் காதில் போட்டுக்க மாட்டார் இப்படி தனியாக வச்சுப்பார் ஏன்னா அவர் பேசுகிறது அவராலே கேட்க முடியாது அதனால் அதை கீழே வச்சுட்டு பேசிடுவார் அப்படி ஒரு இது அண்டு அவரோட எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம கிட்டே காட்டவே மாட்டார் எல்லாரையுமே கம்ஃபர்டபுளாகவே வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு 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 ஆள் அவர் ஐஸ்வர்யா வந்து நான் கூப்பிட்ட அந்த அந்த ரோல் சொன்னப்போ சரி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சீன் கொடுத்து இது மாதிரி நம்ம ஒன்று பண்ணலாம் அவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக வருதா பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவங்க பண்ணாங்க அதை அப்படியே சும்மா கேமராவில் தான் ஷூட் பண்ணுறோம் நான் என்னோட அசிஸ்டன்ஸோட அப்படி ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அது அதை நான் அப்படி ந
நம்ம வந்து லெட்ஸ் நாட் ஹாவ் எனி செகண்ட் தாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஸ்வர்யா அண்ட் இது இந்த படம் பண்ணோம்னா இட்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஆக்டர் இட்ஸ் அ சேலஞ்சிங் ஃபிலிம் ஏன் சேலஞ்சிங்னா அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து நார்மலாக ஆக்டர்ஸ்க்கு இருக்கிற கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு வெளியே இருக்கும் எல்லா 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 த விதத்துலேயுமே அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் கம்ஃபர்ட் எமோஷ்னல் கம்ஃபர்ட் எல்லாத்தையுமே மீறி இருக்கும் அதை பண்ணுறது வந்து எல்லாருக்குமே சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் அண்ட் அந்த அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸில் அங்கே அப்படியே நடக்கணும் வரணும் போகணும் மேண்ட்ரியாலாம் வந்து ஒரு நாள் வந்து அந்த மீன் க்ளீன் பண்ணுறது கற்றுக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த சில அங் அவங்க வீடுகளுக்கு போய் அங்கே உட்காந்து அவங்க அதை கற்றுக்கிட்டு எல்லாருமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் உள்ள ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சது அண்ட் அவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சது வந்து இது இதுக்கு பெரிய பலம் தனுஷ் ஆஸ் அன் ஆக்டர் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ரொம்ப திஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார் ஹிம் ஏன்னா இது இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஜேர்னி இருக்குது அவருடைய ஒரு ஒரு அந்த அன்புன்ற அவனுடைய ஒரு ஜேர்னி இருக்குது அவர் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அந்த ஒரு ஒரு அந்த அந்த க்ரோத்தை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அது பாடி லாங்குவேஜ் மாடுலேஷன் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு டீன்ஸில் எப்படி எக்ஸைட் பண்ணோம் அதே விஷயம் நமக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் எவ்வளோ எக்ஸைட் பண்ணோம் அது ஒரு ஒரு லேட் தேர்ட்டிஸில் மிட் தேர்ட்டிஸில் எவ்வளோ எக்ஸைட் பண்ணோம் அது எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப சட்டிலாக கேப்சர் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு அண்டு ஒரு அந்த அந்த பேலன்ஸ் இஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச் இதில் என்ன என்ன பேலன்ஸ்னா இஸ் இஸ் அ ஸ்டார் அண்ட் அன் என்டர்டைனிங் பர்ஃபார்மர் அட் த சேம் டைம் அ வெரி வெரி சீரியஸ் பர்ஃபார்மர் ஆஸ் வெல் இது இது பேலன்ஸ் வந்து இந்த பேலன்ஸ் வந்து இந்த படத்தில் வந்து யூ இஸ் ஏபிள் டு டெலிவர் இட் வித் ஈஸ் எங்கேயுமே நமக்கு ஒரு ஒரு எஃபர்ட்டே இல்லாமல் இருக்கும் அண்டு இதில் வந்து இந்த படத்தை எடுக்கிறதுல இருக்கிற இரு மேஜர் சேலஞ்சாக இருந்தது என்னென்னா எங்களுக்கு க்ரௌடு தான் நிறைய பேர் நிறைய கூட்டம் எல்லாரையும் வைக்கணும் அது வந்து ஒருத்தர் இங்கே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு இருபது பேர் முப்பது பேர் இருக்கணும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றத பார்க்கணும் அப்போது மை டீம் மை இது வந்து எப்படி சொல்கிறது அவங்க அந்த பேக்ரவுண்ட் கோஆர்டினேட் பண்ண இதெல்லாம் சரியாக ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் டீம் அந்த ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டீம் சினிமாட்டோகிராஃபி டீம் இவங்க தான் வந்து இந்த படத்தினுடைய மூணாவது ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து அவ்வளவு வெரி சேலஞ்சிங் ஒர்க் அண்ட் தே டுக் அப் இட் அவர் அமீர் சொன்ன மாதிரிலாம் இல்லை நான் நிறையவே கோவப்படுவேன் அந்த அளவுக்கு கோவப்பட மாட்டேன் இருக்கும் அவர் அளவுக்கு பட் நான் கோவப்படுவேன் என்னோட நீங்கள் நான் கோவப்பட மாட்டேன்னப்பா என்னுடைய அசிஸ்டன்ஸில் ரியாக்ஷன் பார்க்கணும் ஸோ அதனால் அது எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு பண்ணுறதுன்றது ஒரு பெரிய சவால் அண்டு எவ்ரி ஆக்டர் ஐ நீட் டு தேங்க் பிகாஸ் உண்மையிலேயே வந்து என்னோட இப்போ பவன் சொன்ன மாதிரி என்ன என்ன வரும் என்ன வராது இருக்குமா இருக்காதா நம்ம படத்தில் தெரியுமா தெரிய மாட்டோமா இப்படி ஆயிரம் பிரச்சனைகள் அண்ட் ஆல் லைக் யூனோ யாருமே வந்து சின்ன ஸ்பேஸில் இல்லை எனக்கு எவ்ரிபடி ஹாவ் தியர் ஓன் ஸ்பேஸ் எல்லாருமே லீட் ரோல்ஸ் பண்ணவங்க தான் இதில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே வந்து லீட் ரோல்ஸ் பண்ணவங்க தான் அண்ட் நிறைய டெரெக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஐ ரியலி என்ஜாய் ஒர்க்கிங் வித் டெரெக்டர்ஸ் டெரெக்டர்ஸ் வந்து என் செட்டில் இருக்கும்போது எனக்கு ஜாலியாக இருக்கும் ஏன்னா பாதி வேலை அவங்களே பார்த்துப்பாங்க அவர் அவர் வந்து நான் இங்கே பார்த்தா அவர் டக்குற ஒரு அவன் பாருங்க அந்த இருபத்தி மூணாவது ஆள் இருக்கான் பாருங்க அவன் சரியாக பண்ண மாட்டான் பாருங்க அவர் பயங்கரமாக கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அப்புறம் சார் அப்போ நான் சொல்லுவேன் ஆ அப்படியே அதை அப்படியே அதை பா என்ன சொல்கிறோம் அதை கரெக்ட் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் நான் எனக்கு அதில் எடுத்துக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி சமுத்திரக்கனி வந்து அவரோட மெமரி இஸ் இமென்ஸ் நம்ம ஸ்பாட்டில் வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறோம் ஒரு டைலாக் ஒரு ஒரு சீன் இருக்குது அமீர் பாலாஜி பவன் கனி கிஷோர் எல்லாம் உட்காந்து பேசுகிற ஒரு சீன் இருக்குது இட் வாஸ் அன் இம்ப்ரூவைஸ் சீன் லைக் வீ வீ ரோட் ஆன் த செட் அந்த சீன் வந்து ஆன் த செட் எழுதணும் அப்போ அந்த செட் அதை எழுதும்போது கனி வந்து ஷார்ட் அண்ட் நொட்டேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறார் கடக்க வேணும் எடுத்துக்கிறாரு அண்ட் அவரோட மெமரி எல்லாரோட டைலாகும் அவருக்கு தெரியும் அவர் வந்து கியூ கொடுத்துட்டே இருக்காரு ஷார்ட்லேயே வந்து அவருக்கு கியூ எல்லாம் கொடுத்தாரு அது மாதிரி எவ்ரி டெரெக்டர் வாஸ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் த த கிரியேஷன் ஆஃப் வாட் எவர் தட் இஸ் ஹேப்பன்ட் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் 
இது ஒரு ஒரு இட் வாஸ் அ வெரி எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப நான் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறேன் எல் எல்லாருமே வந்து எவ்ரிபடி ஆர் பிக் இன் தியர் ஓன் வேஸ் அது எதுவுமே அவங்க இது பண்ணாமல் எல்லாரும் இந்த இந்த படத்துக்காக இந்த இந்த கண்டென்ட் இப்படி ஒரு கண்டென்ட் எடுத்திருக்கோம் இதுக்குள்ளே நம்மளோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்கணும்னு எல்லாரும் ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு பெரிய ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அண்டு காஸ்டியூம்ஸும் நல்லா இருந்தது ஒரு 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 பீரியடை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எக்ஸப்ஷனல் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சும்மா அந்த கீழெல்லாம் குப்பை நம்ம அப்படி ஒரு எயிட்டிஸில் வந்து பார்த்தா அந்த பசங்க வந்து ஏதோ கீழே ஏதோ நடந்து போயிட்டே இருப்பாங்க ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி ஓடுவாங்க வருவானுங்க என்ன என்ன ஒரு நமக்கு எரிச்சலாக இருக்கும் சார் சத்தோரம் சத்தோரமா இந்த சிகரெட் பட்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்து அந்த சிகரெட் பட்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபில்டர்ஸ் எடுத்துருவாங்க ஒரு லாட்ரி சீட்டு போடுவாங்க ப்ளூ பேர்ட் சிகரெட் அட்டை கீழே போடுவாங்க ஸோ ஒரு 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 மொமெண்ட் அது நமக்கு அப்போ தெரியறதை விட எடிட்டிங்கில் வந்து ஒரு ஃப்ரேமை ஃப்ரீஸ் பண்ணால் கூட அந்த எயிட்டிஸோட ஒரு ஒரு ஃப்ரேமை ஃப்ரீஸ் பண்ணால் கூட அந்த காலத்தோட ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அங்கே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே பெருசாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு எனக்கு பர்சனலாக வந்து இது வந்து ஒரு திரும்பவும் ஒரு முதல் படம் மாதிரியான ஒரு இடம் தான் இது இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அட் ஸ்டேக் அண்ட் ஐ ஃபீல் தட் இது எனக்கு வந்து ஒரு அந்த ஃபஸ்ட் படத்தினுடைய திரும்ப அந்த அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஒரு அகெயின் இட்ஸ் அனதர் பிகினிங் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இது ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு இந்த டு லிவ் அப் டு இட் இஸ் அ கிரேட் ஒரு ஒரு பெரிய சவால் அண்ட் ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு ஒரு ஆக்டர் நீங்கள் படம் எடுங்க ஐ வில் ஃபண்ட் கதை கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசாரணை மாதிரி ஒரு படம் சொல்லலாம் வட சென்னை மாதிரி ஒரு படத்துலேயும் அதே ட்ரஸ்ட்டோட அதே நம்பிக்கையோட நீ நீங்கள் பண்ணுங்க வாட் எவர் யூ டூ ஐ எம் ஐ எம் தேர் டு சப்போர்ட் யூ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சி யுவர் விஷன் கம் டூ அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல என்னை இந்த இந்த இது வந்து பைத்து இந்த படம் ரெண்டு வருஷமாக ரெண்டரை வருஷமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த படத்துக்கான சம்பளத்தை வந்து எனக்கு தனுஷ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கொடுத்தாருன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு அப்போ ஒரு ஒரு இஷ்யூ இருந்தது அப்போத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை அந்த படம் பண்ணுறோம் 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 நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அந்த ஒரு 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 ஃப்ரீடம் கொடுத்து பண்ணது எனக்கு வந்து திஸ் புட்ஸ் மீ நான் வெரி ஒரு ஒரு இந்த படம் எடு எடுக்கிற வரைக்கும் முடிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு தெரியல நேற்று சென்சர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த அந்த ப்ரெஷர் ஐ எம் ஃபீலிங் சென்சர் அப்படின்னும் போது பவன் வந்து அதை ரொம்ப வயலண்ட்டாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாரு அது அது அப்படி இல்லை அது என்னென்னா அவங்க இந்த சி இது வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சொல்கிற படம் அதே நேரத்தில் ஒரு அவங்க வாழ்க்கையோட அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை அங்கே போய் இருந்து அவங்களோட நம்ம இருந்து ஒரு 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 இதை கேப்சர் பண்ணணும் போது சில விதமாக அவங்க சில இதை கேப்சர் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அதை அப்படியே இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரியே பண்ணியிருந்தோம் ஸோ வி ஹேட் அன் ஆப்ஷன் இதெல்லாம் சில கட்ஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம் யூ மைட் கெட் அ யூஏ வித் அவுட் கட்ஸ் வி வில் கிவ் யூ யூ டேக் அன் ஏ அப்படின்னாங்க ஐ தாட் இந்த கண்டென்ட்டுக்கு ட்ரூத்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அண்டு இந்த இவ்வளோ நாள் வந்து அந்த அதுதான் நம்ம இன்டெகிரிட்டின்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால் வந்து ஐ செட் ஐ கால் தனுஷ் அண்ட் செட் திஸ் இஸ் த ஆப்ஷன்ஸ் தட் வி ஹேவ் ஐ ஃபீல் தட் வி ஷுட் டேக் த ஏ அப்படின்னு தனுஷ் ஆல்சோ செட் சார் அது அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வில் கோ ஹெட் வித் தட் ஸோ அப்படி தான் அது அது ஏ வந்துச்சு அதே மாதிரி இப்போ ஒரு எப்போதுமே ஒரு 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 இடத்துல வாழ்கிற ஒரு 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 லேண்ட்ஸ்கேப் ஒரு 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 பகுதியை பற்றி படம் பண்ணுறோன்னும் போது அதில் வந்து எல்லா தரப்பு மக்களும் இருக்காங்க எல்லா விதமான மக்களும் இருக்காங்க அதனால் நம்ம சம்டைம்ஸ் படம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 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 குரூப்பை பற்றியோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட லைஃப் ஸ்டைலை பற்றியோ மட்டும்தான் நம்மளால் பேச முடியும் அது வந்து நெக்லிஜென்ஸோ அல்லது அரகன்ஸோ கிடையாது அது அந்த நரேட்டிவனுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆகுது அப்படி இந்த படத்தில் சில லிமிட்டேஷன்ஸும் இருக்குது இந்த படத்துக்குள்ள சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஐ திங்க் அது அது வந்து முதலே பேசிடணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த லிமிட்டேஷன் ஸோ தஸ் தஸ் அ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அண்ட் அ லிமிட்டேஷன் பட் இட் இஸ் நாட் அண்ட்
நரேட்டிவ் இந்த நரேட்டிவ்க்கு தேவையானது என்னவோ அது மட்டும் இந்த படத்தில் இருக்குது இந்த லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மக்களுக்கு என்னென்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு மக்கள் என்னவாகிட்டு இருக்காங்க ஹவ் பீப்புள் இவால்வ் ஹவ் பீப்புள் ஸ்டாண்ட் அப் ஃபார் தெம் செல்ஸ் அப்படின்றத சொல்ல ட்ரை பண்ணுறது தான் இது அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் லைக் நோ த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தட் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் நவு அண்ட் அடுத்த பார்ட் வந்து சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இருக்கேன் அண்ட் ஐ ஹாவ் நம்ம நிறைய சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஐ ஜஸ்ட் மறந்துருந்தா ஞாபகம் வந்தா நான் திரும்ப வந்து சொல்றேன் தேங்க்யூ டே நைட் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் சந்தோஷ் யாருமே தூங்குறதே கிடையாது எல்லாருமே தூக்கமே இல்லாமல் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அண்ட் இது வந்து ரொம்ப சந்தோஷ் நாராயணன் வந்து அந்த ரெண்டு அவங்க அந்த கானா சாங்ஸ் உள்ள அதை ட்ரீட் பண்ணியிருந்த விதம் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஆனது எங்கேயுமே வந்து தன்னை முன்னிறுத்திக்காமல் இப்படி அப்புறம் அது அதை ஒரிஜினலாக அந்த லிரிக் ரைட்டர்ஸ் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி தேடி போராடி கண்டுபிடிச்சி அவங்க பேரையும் போட்டு இந்த மாதிரியான அங்கீகாரங்கள் கொடுக்கறது இஸ் அ வெரி ரேர் திங் நிறைய பேர் அதை குறிப்பாக இந்த கானா சிங்கர்ஸ்க்கு பண்ணதே கிடையாது அவங்களுக்கு நிறைய துரோகங்கள் தான் நடந்திருக்கு அதை வந்து கான்ஷியஸாக எஃபர்ட் எடுத்து அதை சரியாக ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அதை சரியாக ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த அந்த சாங்கை எந்த விதத்துலேயும் நம்ம இன் இன்டர்ஃபியர் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அந்த சாங் அதுவாகவே இருக்க விட்டு யாருக்கு க்ரெடிட்ஸ் கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்தது வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி பிக் திங் அண்ட் அது தட் இஸ் ஆடிங் அ அ லாட் ஆஃப் டைமென்ஷன் அண்ட் டெப்த் டு த ஃபிலிம் படத்தை வந்து அதனுடைய நேட்டிவிட்டிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அது அண்டு அவரோட கமிட்மெண்ட் அமேசஸ் மீ நார்மலாக சொல்லுவாங்க அவர் நான் சந்தோஷம் வந்து பிடிக்க முடியல அப்படின்வாங்க அவர் என்ன சொல்லுவார் என்ன சார் உங்களை பிடிக்கவே முடிய மாட்டுது சார் அப்படின்வார் அவரே வந்து என் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து சார் இந்த மாதிரி இப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு போவார் இஸ் லைக் எனக்கு வந்து மியூசிக் சைடில் நான் பர்ஸ்னலாக ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கூட எனக்கு அவர் தேவையே எனக்கு அதை நான் யோசிக்கவே மாட்டேன் ஓகே அது ஒரு மெசேஜ் இல்லைனா அவரை அவரை பிடிக்க முடியலன்னா அவங்க ஒய்ஃப் மீனாட்சிக்கு வந்து கால் பண்ணுவேன் அவங்க வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணிடுவாங்க இட் கம்ஸ் டு மீ அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை எனக்கு ஸோ அவ்வளோ என்ன ஆக்சுவலாக வந்து இந்த படம் பண்ணும்போது ஐ ஐ ஹோப் ஐ லிவ் அப் டு ஆல் த ட்ரஸ்ட் தட் பீப்புள் ஹவ் ஹேட் நோ படி டிஸ்டர்ப் மீ என்னுடைய பர்சனல் ஸ்பேஸில் இருக்கட்டும் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்ரிபடி அண்ட் மை டீம் ஆக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் யாருமே வந்து என்ன அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே டிஸ்டர்பே பண்ணலை நீ உன் வேலையை பாரு நாங்கள் எங்கள் வேலையை பார்த்துக்கிறோன்ற மாதிரி தே ஆல் வேர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபார் திஸ் டு ஹேப்பன் ஸோ ஐ மறுபடியும் நான் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க் பண்ணேன் என்னோடய ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்க என்னோடய மேனேஜர்ஸ் மை அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸ் மை அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸ் வந்து ஸ்பெஷல் மென்ஷன் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து நான் வந்து முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஏ எட்டு மணிக்கு ஆஃபீஸ் வந்துட்டு மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் இப்போல்லாம் ஆஃபீஸ்லேயே தான் இருக்கிறேன் விச் மீன்ஸ் நான் எட்டு மணிக்கு வரேனா அவங்க ஒரு ஏழரை மணிக்கு வரணும் நான் ரெண்டு மணிக்கு போனேன்னா அவங்க ரெண்டரை மணிக்கு கிளம்பி போகணும் இப்போ நான் ஆஃபீஸ்லேயே இருக்கிறதால தே ஆல்சோ வில் ஹாவ் டு லிவ் லிட்ரலி லிவ் இன் த ஆஃபீஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு என்னுடைய என்னோட எமோஷ்னல் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் என்னுடைய ப்ரெஷர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு வந்து ஐ ரியலி நீட் டு தேங்க் தம் ஃபார் தேட் அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது வந்து அகெயின் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஜட்ஜ் பண்ணணும்னா ஜட்ஜ் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து திஸ் இஸ் அ ஃபிலிம் வித் அன் ஆனஸ்ட் எஃபர்ட் uh thank you